MCL Digital. Hii ni MCL Digital kimataifa naitwa Innocent Mashauri. Habari kamili. China leo imerefusha siku kuu yake kubwa kabisa ya kitaifa ili kuendelea kupata muda kupambana na mlipuko wa virusi vya corona wakati idadi ya vifo ikiongezeka hadi watu 80 licha ya hatua za kiwango kisicho cha kawaida za kuwafungia watu kwenye miji yao na kuzuia usafiri. Waziri mkuu Li alitembelea mkoa wa Hubei ambao ndio chimbuko la kirusi hicho ili kuongoza juhudi za kukabiliana na corona katika mji wa Wuhan ambao na watu milioni 11. Vifo 24 vimeripotiwa leo katika mkoa wa Hubei huku idadi ya watu walioambukizwa kipanda hadi 2207 kote nchini humo. Huku ugonjwa huo kiripotiwa kusambaa katika nchi kadhaa. Mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO Tedros ameelekea Beijing kukutana na maafisa wa serikali kuhusu mzozo huo wa kiafya. Matukio ya ugonjwa huo yameripotiwa Ufaransa, Marekani na Kanada. Huku nchi nyingine za Asia pia zikigundua virusi hivyo. Zaidi ya watu 200 walionusurika katika mauaji ya Wayahudi pamoja na ujumbe kutoka nchi hamsini wanakutana katika eneo lililokuwa kambi la mateso dhidi ya Wayahudi wakati wa utawala wa wanazi ya Austria's Birkenau kwa ajili ya kumbukumbu ya miaka sabini na tano ya kukombolewa kambi hiyo hafla kuu ya kumbukumbu hiyo itafanyika mbele ya kile kilichofahamika kama lango la kifo ambalo liliwaingiza wahanga katika kambi kubwa kabisa ya kuangamiza Wayahudi rais wa Poland Andrzej Duda ameongoza hafla hiyo lakini hotuba kuu zitatolewa na walionusurika katika kambi hiyo katika taarifa iliyotolewa kabla ya kumbukumbu hiyo Rais Duda alisema lazima tuangalie mustakabali wa dunia kwa kuelewa kwa undani kilichotokea miaka sabini na tano iliyopita katikati ya Ulaya. Rais wa Ujerumani Frank Walter na Rais wa Israel Reuven Rivlin watakuwa miongoni mwa wawakilishi wa zaidi ya nchi hamsini na taasisi kadhaa za kimataifa ambao watatoa heshima zao kwa waliouawa na pia kwa wafungwa wa kambi hiyo. Vikosi vya usalama vimeambatana leo na waandamanaji karibu na jengo la bunge mjini Beirut ambako wabunge watatarajiwa kuanza majadiliano ya siku mbili na kisha kuidhinisha bajeti ya serikali wakati kukiwa na mgogoro mkubwa wa kifedha maelfu ya wanajeshi vikiwemo vikosi maalum pamoja na polisi wa kupambana na ghasia wameweka doria katika barabara kuu za Beirut na viunga vyake wa Lebanon wamekuwa kiandamana kwa zaidi ya miezi mitatu dhidi ya tabaka la wachache la wenye ushawishi ambalo limetawala nchi hiyo tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka tisa sabini na tano hadi mwaka tisini. Waandamanaji hao wamekataa serikali mpya yenye maafisa ishirini iliyotangazwa wiki iliyopita na waziri mkuu Hassan Diab. Bunge litaijadili bajeti ya mwaka mbili na ishirini iliyotayarishwa na serikali ya aliyekuwa waziri mkuu Saad Hariri aliyejiuzulu mwishoni mwa Oktoba kufuatia maandamano ya kitaifa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameanza ziara yake nchini Algeria kwa kusema kuwa taifa hilo la Afrika Kaskazini ni muhimu kwa utulivu wa kanda hiyo. Erdogan amelakiwa kwa mbwembwe jana katika mwanzo wa ziara yake ya siku mbili itakayojikita katika swala la Libya na kuimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi. Erdogan ndiye kiongozi wa kwanza wa nchi kufanya ziara rasmi nchini Algeria tangu uchaguzi mkuu wa Disemba 12 uliomweka madarakani Rais Abdel Majid Tebboune baada ya mkutano wa Faraga Rais huyo Uturuki akiikosoa vikali jukumu la jamii ya kimataifa nchini Libya ambayo inapakana na Algeria akisema imeshindwa kusaidia kuleta amani Syria na Libya. Algeria imeanza kuimarisha juhudi za kusaka amani nchini Libya ambako serikali mbili pinzani zinapigania udhibiti zikisaidiwa na nchi za kigeni. Ripoti ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani Sipri yenye makao yake mjini Stockholm, Sipri imesema China hivi sasa inashika nafasi ya pili kwa utengenezaji wa silaha duniani. Utafiti wa Sipri unahusiana na utengenezaji wa silaha uliofanywa kati ya mwaka 2015 na 2017. Na na Unaonyesha makampuni makubwa manne nchini humo yaliuza silaha za thamani ya dola bilioni nukta moja kwa mwaka mbili na saba. China ni ya pili baada ya Marekani katika mauzo ya silaha na Urusi ni ya tatu. Utafiti wa kwanza wa China wenye mauzo ya silaha ya China ikiwa ni kulingana na Sipri kwa kuwa awali ilikuwa vigumu kiafikia makampuni hayo. Watafiti wamesema walitumia taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo mbali mbali ikiwa ni pamoja na ripoti za ukaguzi wa ripoti ya mwaka ili kupata makadirio yao ya mauzo ya silaha yanayofanywa na 
makampuni ya silaha ya China. Rais wa mpito wa Bolivia, Janin Anez, amewataka mawaziri wake wote wajiuzulu ikiwa ni chini ya miezi mitatu kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Habari hizo zimekuja jana saa chache tu baada ya waziri wa mawasiliano Roxana Lozaraga kujiuzulu katika hatua ya kulalamikia uamuzi wa Anez kusimama kama mgombea wa rais katika uchaguzi huo wa Mei 3. Anez alichukua madaraka Novemba 12 siku mbili baada ya Evo Morales kujiuzulu kufuatia wiki tatu za maandamano makubwa dhidi ya kuchaguliwa kwake tena katika uchaguzi ambao jumuiya mataifa ya Amerika yalisema ulikumbwa na udanganyifu. Anez alisema kuwa wakati huo hakuwa na nia ya kugombea katika uchaguzi wa rais. Lakini hayo yamebadilika Ijumaa iliyopita wakati alipotangaza nia yake ya kugombea. Hii ni MCL Digital kimataifa. Naitwa Innocent Mashauri. Subscribe MCL Digital.